உடம்புல நோய்கள் குறைவு நேரங்கள் நிறைய இருந்துச்சு வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தாங்க இந்த மின்சாரங்கள் இருந்துச்சா விளக்கு எரிச்சு வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆமண மரத்தில் கொட்டையை எடுத்து வீட்டில் தட்டி ஒரு டப்பாவில் போட்டு வச்சுருப்பாங்களாம் எங்கள் உம்மா சொல்லுவாங்க ஆமண மரத்தில் கொட்டையை ஆராத்தி மாதிரி காய் காய்ச்சிருக்கும் இல்லை ஆமணங்கா அந்த கொட்டையை எடுத்து ஒரு டப்பாவில் போட்டிருப்பாங்க பிள்ளைகளை கடைக்கு விட்றண்டா அதுதான் எங்கள் உம்மா சின்ன பருவத்தில் எங்கள் உம்மா அம்மா கொடுத்து அனுப்புவாங்களாம் ஒரு பச்சை ஈக்கியில் ஒரு ஆமண கொட்டையை குத்தி விளக்கில் கொளுத்தி கையில் கொடுத்தா அதுதான் டோர்ச் லைட் கடைக்கு போயிட்டு வெறும் வரைக்கும் ஒரு கொட்டை போதும் பதிக்கிட்டு இருக்கும் ஆமணக்கு எண்ணெயை விளக்கெண்ணு சொல்கிறது அதனால தான் ஆமணக்கு எண்ணெயை விளக்கெண்ணு சொல்கிறது விளக்கு எரிக்கிற எண்ணெய்னு சொல்கிறது அதனால தான் அந்த அளவுக்கு அந்த காலத்தில் மக்கள் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆடம்பரம் இல்லை ஆனால் நோய்கள் இல்லை இறை தொடர்பு கூட அல்லாவுடைய நினைவுகள் கூட அந்த காலத்தில் வாழ்ந்த இமாம்கள் லட்சக்கணக்கான ஹதிதுகளை அறிவிப்பாளரோடு பாடமாக்கியிருக்கிறாங்க லட்சக்கணக்கான ஹதிசுகளை ஒரு லட்சம் ஹதிசை நம் பாடமாக்கியிருந்த அறிவிப்பாளர்களோடு சொல்கிறாங்க விளங்கிட்டா அப்போ அறி ஒரு ஹதீதை சொல்லி இந்த ரசூல்ல சொன்னாங்க ரசூல்லா சல்லா சலம் அவர்கள் ஆயிசா நாய் கேட்டாங்க ஆயிசா நாய் கிட்ட உருவாவுடைய வாப்பா கேட்டாங்க உருவாவுடைய வாப்பா கிட்ட உருவா கேட்டாங்க உருவா கிட்ட ஹிஷாம் கேட்டாங்க ஹிஷாம் கிட்ட இப்ராஹிம் கேட்குறாங்க இப்ராஹிம் கிட்ட இமாம் புகாரி கேட்குறாங்க அவர் சொன்னார் அப்படின்னு நம்ம ஹதிசை சொல்கிறோம் இல்லை அந்த அறிவிப்பாளரை ஒரு ஹதிசை ரெண்டு ஹதிசை நினைவு வச்சுக்கலாம் ஒரு லட்சம் ஹதிசுகளை மனசுக்குள்ளேயே நினைவு வச்சுக்கிற அளவுக்கு அவங்களுக்கிட்ட மார்க்க தொடர்புகளும் நினைவாற்றல்களும் அதிகமாக இருக்குது இன்றைக்கு நம்மளோட நிலமை எல்லா மெமோரி சிப்புகளும் ஃபோனில் வந்திருக்குது விளங்கிட்டா சின்ன ஒரு சிப் பதினெட்டு ஜிபியா இவ்வளவு எயிட்டீன் ஜிபி என்ன இவ்வளவுக்கு இவ்வளவுக்கு ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் இதுக்குள்ள ரெண்டு ஹார்ட் டிஸ்க் வைக்கலாம் என்னையா பத்தாயிரம் ஜிபி ஆயிரம் ஜிபி வருது அதுக்குள்ள ஊற்பட்ட பயானம் போடலாம் அவ்வளவு இன்றைக்கு மனுஷன் கண்டுபிடிச்சிக்கான் ஆனால் இதுக்குள்ள என்ன இல்லை ஒன்றுமே இல்லை நேற்று யாரோ சொன்னாங்க ஆள் மறந்து போச்சு இதுதான் நிலமை நேற்று இன்றைக்கு இல்லை நேற்று யாரோ சொன்னாங்க ஒரு கதை உண்டு ஆனால் சரியாக ஆளை சொல்ல முடியலை இது அண்டைய நிலமை அன்றைக்கு ஆயிரம் ஒரு லட்சம் லட்சக்கணக்கான அதிசயங்கள் அறிவிப்பாளரோட ஒவ்வொரு அதிசயக்கும் நாலஞ்சு பேர் அறிவிப்பாளர் இன்னாருக்கு இன்னார் 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 நபிகள் நாயன் சல்லா சலம் அவர்கள் இப்படி சொன்னார்கள் ஒரு வார்த்தை மிஸ் ஆகாம நினைவு ஆற்றல் இருக்குது மார்க்க தொடர்புகள் இருக்குது அவ்வளோ அதிசய தேடி படிச்சிருக்கிறாங்க நேரம் இருக்குது காரணம் இறை தொடர்பு இருக்குது இன்னைக்கு நேற்று ஒரு ஆள் சொன்னாங்க யாரோ சொன்னாங்க யாரு யாரோ மறந்து வச்சு என்னப்பா எங்க போயிருக்கு நம்ம தொடர்பு எனவே இறை தொடர்பு ரொம்ப குறைவு ஆடம்பரம் இப்போ நாம் இந்த நவீன கண்டுபிடிப்புகள் வந்ததுனால நிம்மதிகளை எப்படி இழக்கிறோம் உண்மையாக பொண்டாட்டியில் டெலிஃபோன் நம்பரை ஃபோனில் பார்க்காம சொல்ல தெரிஞ்சாக்க கை வைத்துங்க இல்லை பொண்டாட்டியில் டெலிஃபோன் நம்பரை ஃபோனில் சேவ் பண்ணி பேரை போட்டு வச்சு கோல் தேவண்டா மை ஒய்ஃப் கோல் போகுது ஆனால் இந்த ஃபோன் தொலைஞ்சா ஆத்திர அவசரத்துக்கு பொண்டாட்டிக்கு உங்கள் ஃபோனை தான் ஃபோன் எடுக்க மாட்டா எடுக்க இயலாம் நம்பர் இஞ்சே இல்லை இஞ்சே தான் இருக்குது இன்றைய நிலமும் அப்படி தான் இருக்கு நிலம் பொண்டாட்டியில் தான் பொண்டாட்டியில் தங்கச்சிர நம்பர் பாடம் அப்போ இப்படி நிலைமைகள் என்ன மாறி போயாச்சு மாறி போயாச்சு நிம்மதியை இழக்கிறான் ஆடம்பரம் கூடின உடனே என்ன நடக்குது இவனுக்குறிக்கிற பவரை அப்படியே இறக்கி வைக்கிறான் அப்ப இப்ப எல்லாம் சுவிட்சை தட்டினா சோறு எல்லாம் பக்கெட் பக்கெட்டா வருது கொச்சி காத்து உள்ளிடிச்சு தம்பது பிரியாணி மிக்சிங் அது வேறையா வருது நீங்க இறைச்சி கரைக்கு ஒரு பக்கெட்டு மீன் கரைக்கு ஒரு பக்கெட்டு இறால் கரைக்கு ஒரு பக்கெட்டு வருது இறைச்சி கொட்டுறது இறைச்சி கூடிய பக்கெட்டை கொட்டினா இறைச்சி கரை அதுக்கு நீங்க அந்த பழைய பெண்கள்ட்ட சமையல் ஓடர் ஒன்று இருக்கும் இல்ல இறைச்சி கரை எப்படி ஆக்குறது முதல்ல தாளிக்கிறது மர இறைச்ச கொட்டுறது மர கொச்சி காய கொட்டுறது இப்படி அந்த ஓடர் அதெல்லாம் ஒன்றும் தேவை இல்லை இறைச்ச கொட்டுங்க இந்த பக்கட்டை கொட்டுங்க முடிஞ்சு அப்போ இப்படி சிம்பிளாக சமைக்க தெரியுது இந்த புடைக்கிற அரைக்கிற இடிக்கிற குத்துற ஒரு வழக்கமும் தேவையில்லை ஆ ஒன்றும் தேவையில்லை இன்னைக்கு என்ன நடக்குது வாழ்ந்துக்கிட்டு போகிறோம் 
அப்போ சிம்பிளாக எல்லாம் செய்யலாம் எவ்வளோ நேரம் மிச்சம் அறிக்கணும் காலையிலேயே ஒழும்பி எட்டு மணிக்குள்ளே பகலைக்கெல்லாம் சமைச்சிட்டு உட்காந்துடலாம் இல்லை உட்காந்தா எவ்வளோ நேரம் மிச்சம் அவ்வளோ நேரத்தில் எவ்வளோ குருவான் முதலாம் எவ்வளோ ஹதீஸ் கிரந்தங்களை படிக்கலாம் எவ்வளவு நம்ம சம்பாதிக்கலாம் மார்க்க ரீதியான அமல்கள் எவ்வளவு செய்யலாம் ஆனால் துகா தொழுக நேரம் இல்லை முன்பின் சுண்ணத்து தொழ நேரம் இல்லை நேரம் இல்லை அந்த 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 ஒன் அந்த ஒன் குயிக் சமையலுக்கு நேரம் இல்லை இன்றைக்கு அதுக்கு நேரம் இல்லை அப்போ என்ன நடக்கு நேரம் இல்லைண்டா என்ன நடந்து அப்போ கொள்ளி கொத்தி கொச்சிக்க அரைச்சி நெல் குத்தி சோறுகரி ஆக்கி பின்னரம் தீவனம் செஞ்சு பானைக்க வைக்க போட்டு ஒரு நாலு பேர் அப்படியே பொம்புலியல் உட்கார்ந்து தலை பார்க்குற ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் நடந்துச்சே அப்பெல்லாம் இந்த பேன் மருந்து வந்தா அப்படியே லைன்ல உட்கார்ந்து தலை பார்ப்பாங்க அப்படியே லைன்ல அதுக்கு நேரம் இருக்குது தலை பார்க்கறது ஓதி கொடுக்கறது கல்யாணம் கந்துரி உம் அவ்வளவு நடந்துச்சே இன்றைக்கு தலைக்கு கொஞ்சம் கிடைக்குதா கொட்டி தேச்சாச்சு பேன் மருந்து பாத்திமா பேன் மருந்து போடுவோம் முடிஞ்சு இன்னொரு ஆள் தலைக்கு கை வைக்கிறது அதுக்குரிய சீப் இருக்குது பேன் மருந்து போட்டுட்டு ஒரே இழுவே ஷம்பு வருது கலாஸ் அப்ப எங்க அந்த நேரம் எங்க எங்க அந்த நேரம் இந்த ஆடம்பரம் வாங்கி எடுத்துட்டு நம்மள இந்த ஆடம்பரம் வாங்கி எடுத்ததுனால அப்ப அவ்வளவு வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்த தாய்மார்கள் அந்த நேரம் அந்த ரசூல்ல சொன்னாங்கல்ல கிராமத்து நாள் நெருங்க நெருங்க நேரம் சுருங்கும் அண்டு அப்ப நிலா கதை நிலா கதை என்று கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா நிலா கதை நிலா கதை வேண்டா என்ன நிலவை காட்டி உம்மா சோறு தீர்த்து பிள்ளைகளுக்கு நிலவை காட்டி உம்மா சோறு தீர்த்து நிலா கதை சொல்லி சோறு தீர்த்து நிலாவை சொல்லி அந்த கதை சொல்லி நரி கதை சொல்லி காக கதை சொல்லி இப்படி நீதி கதைகளை சொல்லி 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 உம்மா சோறு தீர்த்துவான் பாட்டி சொன்ன கதை என்ற சருத்திரமே அதாலாம் வந்துச்சு அப்போ பாட்டி இருப்பா வீட்டில் உம்மம்மா அது பிள்ளைகளுக்கு கதை சொல்லணும் பாட்டி கதை சொல்லுவா உம்மா கதை சொல்லுவா வாப்பா கதை சொல்லுவா வாப்பா வீட்டில் இருப்பார் இப்படி எல்லாரும் சொல்லி ஒரு பிள்ளை அப்படியே வளர்த்து அந்த பாசத்தில் அப்படியே வளருது இன்னைக்கு எவ்வளோ குயிக்காக வேலை செஞ்சும் நேரம் இல்லை பிள்ளைகளுக்கும் பிசி அம்பி காலையில் நேரத்தோட பிள்ளைய எழுப்பின உடனே சும்மா மெஷின் மாதிரி நிற்பாங்க உம்மா வாப்பா எல்லாம் சும்மா ரெண்டு வேலை நடக்கும் ஒரு ஆள் சும்மா கிச்சனில் நின்றுக்கிட்டு கடை 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 நூறு சை போட்டு பிறத்தி எடுக்கும் ஒரு ஆள் பிள்ளைக்கு சுவ போட்டு ஏன்னா டை ஆட்டம் வந்து ஆட்டம் வந்து ஆட்டம் வந்து ஸ்கூல் ஸ்கூல் வேன் வந்துடும் ரெண்டு அப்படி வேலை நடக்கும் ஏழு மணிக்கெல்லாம் ஸ்கூல் வேன் ஹோன் அடிப்பான் சொட்டா கொண்ட பிள்ளைய விட்டாச்சு பாய் அப்படின்ற உம்மா ஒரு வேலைக்கு வாப்பா ஒரு வேலைக்கு போய்த்துருவா அந்த பிள்ளை ஸ்கூல் கலைஞ்சி வருது ரெண்டு மணிக்கு வருது அப்படியே வந்த உடனே திரும்ப அடுத்தது டியூஷன் ஆ டியூஷன் டியூஷனுக்கு போயாச்சு அடுத்தது வருது திரும்ப குரா மாயிஷா அப்படியே போய் அந்த சரியான கலைப்போடு வந்து உட்காந்து இங்கிலீஷ் கிளாஸ் நடத்த வீட்டு ஆள் வரும் சரி அவனுக்கிட்டே இங்கிலீஷ் கிளாஸை படிச்சுக்கிட்டு அந்த புத்தகத்திலேயே பொடியம் படுத்துருவான் கொண்டு போய் அப்படியே தூக்கி வேலை தட்டி விட்டுருவாங்க உம்மா பாப்பா தூக்கி வச்சு சந்தோஷமாக கதைச்சி பாசத்தை பகிர்ந்து கதை சொல்லி இல்லை முளைச்சி பிள்ளை பேச தொடங்கினா படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டுருவோம் நம்ம படிக்க என்னத்தை சாதிச்சிங்க நீங்கள் அந்த பிள்ளைகள்கிட்ட பாசத்தை மட்டும் இழந்திருக்கிறீங்க கடைசியாக எங்கள்கிட்ட கொண்டு வருவாங்க கவுன்சிலிங் பண்ணுங்க என்னன்னா உம்மாவோட வாப்பாவோட இவன் பேசுகிறான் இல்லை உம்மாவோட வெறுப்பு அடிக்கான் பிள்ளைகளுக்கு போட்டு அடிக்கிறான் இவன் வந்து என்ன இல்லை சமூக தொடர்பாடல் ரொம்ப குறைவாக இருக்குது கடும் கோபம் வருது இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் பாசத்தை சரியாக கொடுக்குற நேரத்தில் கொடுக்கலாட்டி அவன் ஒரு மனித உருவில் பேச தெரிந்த விலங்கு அவனுக்கு எது நல்லது என்று படுதோ அதை செஞ்சுட்டு போகிறான் அப்போ பருவங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறது ஃபேஸ்புக்கில் யார் பேஜை லைக் பண்ணியிருக்கோ யாரை ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படியா இல்லையா அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறதுனால அதை லைக் பண்ணுறதுனால தவறான விஷயங்கள் வந்தால் நாமும் அதில் ஈடுபடுவோம் அப்படியா இல்லையா மார்க்க நிகழ்ச்சிகளை கல மார்க்க நிகழ்ச்சிகளை போஸ்ட் பண்ணவரோட லைக் வச்சிருந்தா என்ன ஆகும் அவர் பேஜை லைக் பண்ணியிருந்தா ஒரு வேலை உள்ள போனால் நம்ம தவறு தத்தி தவறு யாரும் அதை பார்த்துருவோம் சினிமாவையே தொழிலாக கொண்டு இருப்பவரை லைக் பண்ண என்ன ஆகும் அதைத்தான் நம்ம கண் தேடி உள்ளே போகும் யாரை நண்பனாக தேர்ந்தெடுக்கிறீர்கள் என்று உங்களுடைய பிரசன்ஸ்லையும் பாருங்க உங்க மீடியாலையும் பாருங்க